Y me metí en una locura entre Moisés y Jesús. Y yo digo, señores, es irónico que Moisés con una vara dividiera un mal rojo y Jesús con un madero una historia. Era ilógico que un tipo, gloria al Señor, con una vara golpeara una peña y botara agua y Cristo se convirtiera en la peña de agua viva. Era ilógico que un tipo, gloria al Señor, que con simple y llanamente una vara decidiera toda la libertad de un pueblo hebreo y un tipo, gloria al Señor, con tan solo una, una, una única escarlata y una corona de espina decidiera la humanidad en salvación. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se llamó el líder que era para libertar a Israel y otro venía como el libertador. Por eso Moisés hizo mucha simbología y por eso Hebreo no se equivoca cuando Hebreos dice que Moisés anduvo y rehusó en su naturaleza ser hijo de la hermana de Faraón por causa de que él conocía los rudimentos y andaba en los principios del Cristo y miraba y caminaba como viendo al invisible. Pero todavía el Cristo no estaba revelado. Jesús no había nacido en esa época, pero se le había presentado como sombra, figura ay Dios mío, y tipo sabes que Moisés fue parte de la cena del Señor, y usted dirá cómo así claro porque cuando llegó el momento de que todos los primogénitos tenían que morir en Israel y no en Israel, en Egipto gloria al Señor, que el Señor manda las plagas de los primogénitos para los egipcios la Biblia dice que Moisés estaba en la mesa celebrando el momento pascual, la cena solemne que había en la cena solemne, había que había que había cordero, había hierbas Varga, habían pan sin levadura y había vino Dios mío, yo no sé si alguien está aquí, por favor, aleluya Que fue la revelación que recibió José Alguien que participó de la cena Pan y vino, ¿Cómo que José recibe pan y vino Copero y panadero, no están aquí todavía wow. Alabado sea el Señor, ¿Qué fue lo que Moisés, ente? ¿Qué fue lo que Abraham Entregó a Merquisedet, pan y vino Gloria a Dios, aleluya, ¿Quién era Merquisedet? Sumo sacerdote, rey de Salem Teofanía del Cordero Le estoy diciendo que todo aquel Que conoció al Cordero antes de Cordero Primero lo conoció por revelación para luego ver lo manifiesto en su cuerpo, en su carne, en su vida y en su ser por eso cuando Pedro dice eres el Cristo de Dios le está diciendo hubieron muchos que se levantaron pero no hicieron señal pero tú eres la señal en esta temporada Dios mío Radio Cielos Abiertos TV conectando el cielo a la tierra un canal que transmite cada minuto palabra revelada del cielo ministración con unción fuego y poder tú eres esa mujer que Dios marcó tú eres ese hombre que Jehová te dice hoy ¿qué es lo que te pasa? ¿por qué tú estás en una esquina llorando? ¿por qué te estás lamentando? si yo te llamé la sabaca impactando las naciones y el mundo Radio Cielos Abiertos TV esta es tu plataforma mundial con Ahora mismo, RCA. Dios le bendiga a toda nuestra gente maravillosa que siempre a esta hora, como siempre, están conectados con nosotros. Y de verdad que nos gozamos en el Señor, que siempre usted está para escuchar una palabra del cielo revelada del Espíritu de Dios, depositada en la vida de cada hombre, la cual Dios trae a esta plataforma. Radio Cielos Abierto RCA. De verdad que es un sumo gozo poderte saludar y poder bendecir tu casa, tu vida, tu familia de una manera muy, muy linda. En esta ocasión tenemos a un hombre de Dios que apreciamos bastante y respetamos. Y de verdad que esta plataforma se siente privilegiado de poder tenerle eh, en este altar radial. Con Dios y con cada uno de ustedes tenemos al profeta Víctor Santana. Bienvenido, Víctor. Mi querido, gracias. Estamos acá bendecidos, dando agradecimiento a Dios por todo lo que está haciendo y entendiendo que este altar radial se ha vuelto en el corazón de la gente. Tremendo. Fielmente creemos que Dios no solamente nos está visitando, sino que está permitiendo que nosotros seamos transformados por medio de la palabra. Y para mí es una honra compartir en esta plataforma junto contigo y con todos los oyentes y estas ondas cercianas eh, y audiovisuales que se van a ver y se van a escuchar, van a impactar al mundo en el nombre poderoso de Jesús. Así que usted tiene que Amen. estar atento a la palabra que hay hoy, no importa dónde usted esté, dónde se encuentre, en qué locación del país, fuera del país o en su casa, usted se encuentre. Dios lo va a bendecir. Tremendo. De verdad que, Víctor, nos sentimos agradecidos de Dios y a la vez por tener tu persona con nosotros. Y esa audiencia que está conectado y conectada ahí, que están esperando una palabra a la cual Dios te ha entregado para ello. Y este es el tiempo para que tú la sueltes. 
Amén, amén, amén. Claro que sí. Compartir pues el libro de Lucas capítulo 9 a la altura del versículo 18. Ahí vamos a tener una palabra muy conocida por nosotros. Pero hay un punto específico, Gloria el que quiero tratar. Eh, Reinaldo, yo sé que le va a ser de bendición. Amén. Dice 9.18 del libro de Lucas en el nombre de Jesús. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y le siguieron diciendo, ya bien, ¿quién dice la gente que yo soy? Respondieron unos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que tú eres de los profetas antiguos que has resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros qué dices que sois? Entonces respondió Pedro y dijo, eres el Cristo Hijo de Dios. Escuche esto. Pedro responde y dice, Él es el Cristo, el Amen. Hijo de Dios. Aleluya. Y yo creo que bajo este fundamento yo quiero hoy establecer una palabra de orden sobre mucha gente. Y es que se te va a revelar lo que el cielo ya dijo. Gloria wow. al Señor. Ese es el tema que quiero tomar en este tiempo. Y algo fundamental antes de nosotros tomar cualquier contexto de este texto bíblico. Tenemos que entender que la palabra revelación tiene que ver con iluminación. La capacidad Amen. de darle sentido aquello que no se veía pero que empieza a notarse a causa de una manifestación de luz cuando nosotros vamos a la palabra de Dios libro de Génesis nos enseña que lo primero que Dios hace es que Dios um, abarca la palabra luz y la luz trae a existencia todo lo que ya estaba en el plano de lo que es proyecto, diseño. La gente necesita entender que Dios lo ha diseñado, lo ha capacitado y lo ha instruido para llevarlos a un estado donde su vida sea transformada por medio de la luz. Wow. De hecho, dice la Biblia que cuando el Señor revela luz sobre nosotros, nuestras obras son manifiestas, ya sean obras de bien o obra de mal, porque la luz lo único que hace en la realidad latente humana es manifestar todo. Todo el diseño wow. de lo que existe en ese momento. Dios mío. Sin embargo, la revelación dentro de la palabra de Dios lo que trae es separación. ¿Y por qué trae separación? Porque cuando usted va a la palabra de Dios, el libro de Génesis dice que cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, dice, dice la Biblia que Dios vio que la luz era buena. Amén. La primera intención del Eterno es que cuando el Eterno crea en la creación, el Eterno hace entender que lo creado que él hace tiene algo que ver con lo bueno, con lo afable. Wow. Pero dice que que esa luz lo que hizo fue que trajo una separación porque separó la luz de las tinieblas Amén. y a las tinieblas le llamó noche y a la luz le llamó día. Uf. Lo sorprendente es que esa luz que se revela en el principio se enseñorea de todo lo que vemos palpablemente en el día. Y hay gente que necesita entender que la luz de Dios cuando se revela se va a enseñorear de todo lo que Dios ha dicho convocado por el cielo. Porque Dios está hablando desde el estado eterno a un estado estado de la tierra y en el estado de la tierra había Aleluya. desorden, en el estado de la tierra había situaciones, en el estado de la tierra había crisis y el Señor está diciendo yo voy a crear luz y cuando crea luz, la luz lo que hace es que ya trae lo que estaba en la existencia que no se veía porque no había quien lo reflejase, entonces el primer principio para yo entender lo que es la respuesta de Dios en mi vida a través de la revelación es entender que Dios siempre dará luz wow. Dios nunca Va a dar a alguien una palabra sin arrojar luz. No. Porque la, la luz despierta, la luz te instruye, la luz te ilumina. De hecho, la Biblia dice, lámpara a tus pies y lumbrera mi camino, es tu palabra. Pero también la misma Biblia dice que cuando el Señor se reveló en medio de la crisis y de lo que tenía que ver básicamente con la palabra cautividad, según Mateo capítulo 4, dice que luz resplandecía sobre ello y que el pueblo que estaba en gran tiniebla, en gran tiniebla perdón, vino a su luz admirable. Amén. Y dice la Biblia que el que estaba cautivo empezó a ser libre. Wow. Porque el trabajo de la luz es separar. La luz vino para separar todo aquello que no está conductualmente conectado con la creación, que no está conectado con lo eterno de Dios, que no está conectado con lo que el Señor ha dicho, que no está conectado con aquello que Dios ha establecido. Por eso usted se da cuenta que si ahora mismo nosotros estando en esta cabina radial, en este altar radial, apagamos todas las luces, usted va a escuchar nuestra voz, pero usted no sabe de dónde viene oh, la voz. A Dios. Usted, no, usted, no, usted podrá identificar que hay una voz, que hay un sonido, que hay un resonar, pero no sabe de dónde proviene gloria al Señor Ay, ese Dios sonido mío. porque no ve entonces la luz lo que hace como primer principio es que te señala el lugar el dónde y el cuándo se va a manifestar lo que Dios establece Dios y esto es demasiado poderoso porque cuando esta luz entra en revelación entonces despierta todo aquello que está dormido Número uno, la luz revela lo que está oculto. Número dos, la revelación de esa luz te permite manifestar todo lo que está dormido. 
inmediatamente la luz entra, hay un despertar, gloria al Señor. Si usted está durmiendo y dejó, gloria al Señor, por así decirlo en expresión, las cortinas de la ventana semiabierta, el rayo de luz que entre del sol, obligatoriamente lo va a despertar la mañana. ¿Por qué lo va a despertar? Porque la luz viene para eso mismo, gloria al Señor. Y la revelación despierta el espíritu dormido. La revelación despierta la condición del hombre. De hecho, cuando el Señor despierta a Ciro, según el libro de Isaías, ¿con qué Dios lo despierta? Con una palabra revelada. Y la palabra revelada hace que venga luz. Y esa luz manifiesta en el espíritu de este hombre un cambio sobrenatural. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios le dice a Ciro, al que yo ungí a Ciro, a mi ungido, al que yo tomé por mi mano derecha. La la pregunta más grande es Ciro era judío no Ciro era gentil sin embargo Dios toma a un hombre que era gloria al Señor de una línea no oiga bien no religiosa número uno toma un hombre que no era de una línea religiosa toma un hombre que no era de una línea judaizante toma un hombre que no era de una línea divina sino de una línea totalmente divorciada de la idea humana pero le revela la intención de su propósito oh, gloria a Dios por eso hay gente que necesita entender que Dios te está tomando no por tu cultura no por tu nombre, no, no por tu idea, no por tu capacidad sino por el propósito que tú tienes adentro, y ese propósito va a intencionar con lo que Dios ha establecido. Dios mío, Padre, gracias es, es, es tan extraordinario este asunto que mientras meditaba en esta parte, me di cuenta que cada vez que Dios da una palabra, trae una revelación al hombre. Amén y esa revelación intenciona con lo próximo que va a pasar Por eso usted se da cuenta que la Biblia revela y enseña Que había un hombre, gloria al Señor, llamado Simeón Y dice la Biblia que este hombre dijo que no iba a ser despedido de esta tierra Hasta que no hubiera gloria al Señor al Mesías Amén. Que es lo sorprendente, que cuando el niño llega al templo Lo primero que Simeón dice, gloria al Señor, cuando lo toma Es que él dice, ahora Señor puede despedir tu siervo en paz Porque ha visto mis ojos la salvación Y dice, luz a los gentiles Amén. Dios mío gloria a Dios y salvación para Israel él está tomando dos cosas porque está tomando gloria al niño como la revelación del wow. nacimiento pero también está tomando al cordero como la revelación de los pecados está diciendo el nacimiento de este niño viene a ser luz Aleluya. a los gentiles porque le está trayendo gloria al Señor algo que tiene que ver con salvación Tremendo. pero también a Israel le está trayendo una manifestación del que estaban esperando ya está wow. que el que venía ya se manifestó Manifestó, que el que era profecía desde el Antiguo Testamento ahora es vigente. Por eso él dice, yo me puedo morir tranquilo, no porque la muerte tiene que llegar, no ni siquiera porque llegó el día de mi muerte, sino porque el cumplimiento de lo que ya Dios dijo está sobre mí y estoy cargando lo que ahora me va a mantener vivo wow, después de esta vida. Alguien está aquí, por favor. La, la gente necesita entender Aleluya. que cuando tú tienes una palabra revelada, la palabra revelada te lleva, la palabra revelada te nivela. La palabra revelada trae lo que el cielo dice de ti. Sí, sí. Por eso la gente no ha entendido que cuando carga una palabra podrá verse como se vea, podrá sentirse como se sienta, podrá pasar por lo que esté pasando, pero lo revelado de Dios lo va a activar a lo que Dios ha dicho. Dios lo revelado mío. de Dios va a intencionar con él. Alma por eso mía. me llama la atención que cuando el mismo Jesús le dijo a los discípulos, la muerte de Lázaro no es para muerte, sino para el Hijo del Hombre ser glorificado, era porque Jesús tenía la revelación de lo que ya había pasado. Pasado. Oh my God, mi Alvador. Dios mío. Eh, eh, ¿Cómo así, Víctor, que ya había pasado? Claro, porque inmediatamente tú ves lo que ya pasó, ya pasó, aunque no ha pasado. Dios. Porque la revelación que es en el tiempo te lleva a vivir el tiempo del futuro en dentro del presente, aunque todavía no ha llegado a ese futuro. Wow. Oh my God, mi Alvador. Dios mío. Por eso es que usted ve que la Biblia dice y enseña que cuando Isaías habla del Cordero, Isaías no habla del Cordero como que va a pasar. Y se ahí habla del cordero como que ya pasó, Amén. porque la revelación de 400 años antes de lo sucedido impactó tanto a Isaías que él dijo, él no va a ser molido, el molido fue. Wow. El, el, el herido fue. Él pasó, o sea, Isaías está diciendo, ya yo fui al Calvario, ya yo vi el Via Cruz, ya yo vi la situación, ya yo vi cuando Cristo se cayó, ya yo vi cuando Simón de Siriné le tomó la cruz, gloria al Señor, ya yo vi cuando le clavaron los clavos, ya yo vi, gloria al Señor, cuando lo vituperaron, ya yo vi cuando le escupieron, ya yo vi cuando el tipo le pusieron la corona de espina, ya yo vi cuando él dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu, y cuando vuelve, gloria al Señor, 400 años de luz, adelantado al tiempo de allá para acá, dice, el molido fue por nuestras enfermedades. 
enfermedades. El castigo de vuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Isaías estaba tan loco que Isaías estaba diciendo, hay gente que se van a enfermar en el tiempo y no saben que antes de que la enfermedad llegue al tiempo ya está la sanidad dentro del tiempo. Oh, Maiga, mi amador, al ah. de Dios. Hay gente que necesita entender Tremendo. que la revelación del cielo trae respuesta. El problema de hoy en día no es que nos falta unción, uh -huh. no es que nos falta gloria, no es que nos falta una Kadosha, no es que nos falta una Jerusalén, no es que nos falta una Biblia Septuaginta o una Estugardencia, o nos falta una línea, gloria al Señor, o nos falta la Torá, la Techubá, el, 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 el Turín, el Tubín. No, 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 no. A nosotros no nos falta nada de eso. Lo que nos falta entender es una sola cosa, que la revelación de la palabra cuando se manifiesta en un hombre, el hombre está listo para vivir vivo wow, aunque wow, otros wow, lo vean wow, muerto wow, wow, el hombre wow, está wow, listo wow. para estar de pie aunque otros lo vean en el suelo ah, el hombre está listo para Dios caminar mío. aunque otros lo vean gloria al Señor sin movimiento por eso Pablo dijo derribado pero no destruido sí, es. atribulado más no wow. vencido gloria al Cordero de Dios hay gente que necesita Aleluya. entender que la revelación te hace diferente el cielo no responde a gente que dice solamente yo creo el cielo responde a gente que viven en aquello que creen Tremendo causa de la palabra que Dios ha dicho wow. y es ahí donde entra la confesión de la vida de Pedro, porque a Pedro no se le reveló una idea, a Pedro se le reveló un diseño Amén. porque el que tiene una idea más o menos tiene un pensar de las cosas pero el que tiene un diseño sabe cómo va a terminar el asunto ay Dios mío, wow por eso, los profetas de este tiempo, los hombres y las mujeres de Dios de este tiempo, no les preocupa lo que está pasando, no porque ellos no sepan qué está pasando, sino porque ellos tienen un diseño y saben dónde va a terminar. My God, my God, my God, Dios my God, mío. My God. Lo voy a volver a Dios repetir. Mío. Repite eso, la, la, profeta. La, la gente de este tiempo que entiende a Dios obrando, no les preocupa lo que está pasando. Porque no es que ellos no saben lo que está pasando, es que ellos tienen un diseño. Ellos no tienen una idea. Los que tienen una idea están esperando a que el arquitecto llegue. Los que tienen una idea están esperando a ver que le diga el maestro constructor que le diga el guía que le diga cómo es que van los asuntos pero los que tienen el diseño dicen no eso va a terminar así Dios. eso va a acabar así es que yo no lo veo terminar no no es que así es que va a terminar pero por qué tú dices que va a terminar así porque ya yo calculé la medidura la hechura la forma de esto por eso cuando pedro entra en esta revelación lo que pasa con pedro es que pedro no entra no entra en una manifestación de ideas Pedro entra en una hechura a terminar del contexto que tiene que ver con la palabra diseño. Señores, Jesús, en el capítulo 9, versículo 18, donde leímos, la Biblia dice que Jesús estaba orando. Y dice que mientras él oraba aparte, estaba con él sus discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que yo soy? Amén. Ellos empezaron a decir la, la idea que tenía la gente, Dios mío. Escuche esto. Sus discípulos empezaron a hablar de las ideas. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres el Elías que había de venir. Otros dicen que tú eres uno de los profetas que ha resucitado. O sea, a Jesús le metieron en este sentido, o para ponerlo en una, una o para frasear la palabra, a Jesús lo envolvieron en una palabra. Decía, cuidado si es Ezequiel. Cuidado si es Jeremías, cuidado si es Joel, aleluya, gloria al Señor, cuidado si es el profeta tal, cuidado si es Jehú, gloria al Señor, nadie sabe. nadie sabe. Sin embargo, Jesús se está preguntando quién dice la gente que yo soy. La gente tiene una idea de mí. Wow. Ahora yo voy a ver los que son míos, qué idea tienen de quién yo soy. Maiga mi almadora. Porque hay gente que tiene una idea de que Dios sana. Mai Shanda Kima. Hay gente que. Ufaiga Koma Shanda. Hay gente que tiene idea de que Dios libera. Nefa. Hay gente que tiene idea de que Dios paga deuda. Hay gente que tiene idea de que Dios sabe de COVID-19. Hay gente que tiene idea de que Dios puede levantar paralíticos. Pero los que tenemos el diseño sabemos que no Dios, es que él no es que no es que paga, es que él la paga. Dios. No, no es que él no sana, es que él sana. Maya Soma. Es que nosotros no estamos ideando a Dios. Nosotros vivimos en Dios. Amén. Uy. Shabaya. Por eso hay gente que Dios lo está metiendo a este nivel en esta temporada. Dios. No es que tú te idealices a ver si va a pasar. Es que tú vives lo que está pasando. Dios. Por eso esta revelación de este tiempo tiene que sacudir el corazón de alguien. Tiene que sacudir la vida de alguien. Y la Biblia dice que ellos decían, le dicen, uno dicen que tú eres Juan el Bautista. Ok, no hay problema. Uno dice que tú eres Elías. Le está hablando algo poderoso. Juan el Bautista es el que prepara el camino. Sí, sí. Elías es el que pone el corazón de los, de los padres a los hijos. Y de los hijos a los padres y prepara a Dios un pueblo bien dispuesto. Dos elementos que en la vida de Cristo se formaron y se fundamentaron. ¿Por qué? Porque Juan vino con el espíritu de Elías, pero Elías, gloria al Señor, manifestó el carácter del corazón del Padre según el orden de la ley y los profetas. Escucha que lo jure, gloria al Señor. 
Aquí hay una profundidad muy poderosa porque están diciendo, algunos dicen que tú eres el tipo que bautiza en agua, Maí Shamda. Y otros dicen que tú eres el que desciende fuego del cielo, de Bashonda. Alguien preste mi atención a lo que le voy a bajar ahora. Pero mucha porque atención. Están diciendo, le están diciendo, uno dicen que tú eres el que bautiza en agua, Juan. Y otros dicen que tú eres el Elías, el que desciende fuego. Sin embargo, aquí hay dos transiciones, gloria al Señor. El que preparó el camino fue el que abrió la condición para bautizar en agua. Wow. Y él dijo, ciertamente yo bautizo en agua. Pero el que entonces se le aparece a este hombre llamado Jesús en la transfiguración, en el cuerpo transfigurado, allí en ese monte de la transfiguración fue Moisés y Elías. La ley y los profetas. ¿Quién era la ley? La ley era Moisés. ¿Quién era Elías? Los profetas. Y le están diciendo, parece ser que tú eres uno de esos dos profetas. Y le dicen, si no era uno de esos, tiene que ser uno de los antiguos. Escúcheme bien. La Biblia dice que Juan dice, yo ciertamente bautizo con agua. Dios mío. Wow. Pero el que viene detrás de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Uh -huh. Pero Juan tenía, gloria al Señor, el Espíritu de Elías también. Uh -huh. Ay, y Juan está terminando uh -huh. la temporada de la ley, preparando el camino para la gracia. Y a Jesús le está diciendo, me parece ser que tú eres agua y fuego al mismo Dios. tiempo. Dios mío, me parece ser que tú eres el tipo, gloria al Señor que te parece al agua, llamado Juan Dios. que bautiza con agua y te parece al fuego, llamado Elías que hizo descender fuego del cielo sin embargo, lo que ellos no sabían, que Cristo no era un agua y un fuego, Cristo era el agua de vida y el fuego uh, Dios mío, por eso él dice, ciertamente Jesús bautiza, oiga bien, yo bautizo Juan con agua, pero el que viene tras de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego ¡Fuego! ¡Dios! Es, es decir que están centralizando a Jesús como un elemento por un nombre pero los que no saben que él es el nombre de todos los elementos wow. Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua del cielo, Jesús gloria el Señor es la sal de la tierra, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el fuego que purifica Jesús es el cordero gloria al Señor Jesús es el símbolo del madero Jesús es el símbolo de la túnica entregada Jesús gloria al Señor es la codornice caída del cielo Jesús es la representación de las hiebras amargas en la salida del éxodo Jesús siempre estuvo en el Antiguo Testamento Era sombra, figura y tipo de lo que ha de venir Pero Jesús en este momento cuando recibe La revelación de quienes están en el Antiguo Testamento Le dice a los que se encuentran delante de él Que les gracia, aunque ellos todavía están en el tiempo de la ley Le está diciendo la gracia Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y dice la Biblia que Pedro salta y dice Ey, tú eres el Cristo Dios mío Dios el Cristo dice, el Cristo de Dios escuche esto, el Cristo de Dios ¿Por qué, por qué, por qué Pedro salta con esta idea? Salta, el Cristo profeta. de Dios en el contexto aquí hay una palabra muy poderosa porque en la antigüedad, gloria al Señor antes de que Jesús viniera, hubieron reformadores uh -huh. antes de que Jesús viniera se levantaron algunos con idea de Mesías Así es. antes de que Jesús viniera se levantó un Teudas gloria al Señor, que fue revolucionario y tenía 400 hombres, antes de que Jesús viniera, se levantó gloria al Señor, gente, gloria a Dios el, con el caso que la gente todavía no ha entendido esta locura de la vida de un hombre que le dan libertad el cual se llama Barrabás uh -huh. que el nombre de Barrabás significa Bar Abbas, que es el hijo del padre, pero el hijo del padre de las estrellas, gloria al Señor, fue sacado por el hijo del padre de los cielos Dios repítame eso, no, 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 repítame no, no. eso de nuevo. Dios mío Barrabás, gloria al Señor, su historia está maniada porque Barrabás no era un asesino como se decía. Wow. Barrabás era un hombre de función y de liderazgo. Pero como él tenía tanto movimiento, los extrabíblicos presentan que a Barrabás lo implicaron en un asesinato que no tenía que ver y por eso el mismo pueblo lo juzga y lo lleva a una condición. Porque la libertad en la, en la Pascua era que se le diera libertad a alguien que era presuntamente inocente aunque fue culpable. Así es. Y como a un culpable que es culpable le van a dar precisamente un estado de inocencia Dios, no, no están aquí todavía, Dios, aleluya, Dios, alabado Dios. entonces la expresión más loca es que Barrabás, Bar Abad que significa el hijo del padre, que tenía que ver con expresión de estrella y sacerdocio porque Barrabás no era cualquier gente, era alguien conocido fue sacado por el hijo del padre de los cielos, Dios, por eso el, nota. el cambio de Jesús que hace con Barrabás, era diciendo en poca palabra ustedes son los Barrabás Dios mío, de esa época que estaban encerrados en cárcel y yo me voy a meter a cárcel para sacarlo a ustedes de la cárcel, para que no lleven la cárcel del alma, sino que sean libres de esa cárcel wow, gloria a porque Dios. a Cristo lo que le agarraron el cuerpo fue por un día 
Y la tierra se lo agarró por tres Dios Pero al tercer día Ni lo barrote Ni la tierra detuvo la gloria Que salió de ese cordero Por eso cuando Pedro dice Tú eres el Cristo de Dios Le está diciendo Tú no eres como la gente dice Tú eres el verdadero El que tiene la, la raíz La simiente de Ojín Adonai le está diciendo tú eres el hijo de Dios por eso Pedro gloria al Señor cuando habla esta revelación Jesús le dice papito esto no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi padre que está donde en los, los cielos. cielos de la única manera que tú Peter Pedro pudiste revelar esto era estar conectado con aquel Dios por eso le dice a él, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia a ti tú eres Pedro le hizo tú eres Pedro piedra y sobre esta que roca edificaré mi iglesia sobre qué roca estaba hablando de una sobre Pedro era sobre la revelación de que Cristo era el Cristo por eso le dijo te voy a dar llave porque ah oh, Dios, mío. Dios mío alguien agárrese aquí porque Jesús le está diciendo Negro, la revelación te lleva a un nivel tan grande Que te da llaves Cada revelación en tu vida te abre llaves Y él dijo, a ti te voy a dar las llaves Y las puertas del Hades no prevalecerán ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia? Ah no, porque es el infierno Porque es la de no negro Lo que pasa es que algo movible no puede con algo inconmovible La iglesia es inconmovible Las puertas del Hades son movibles Ah, no están aquí oh, con la vida Por favor, la palabra puerta es movible Y lo movible no puede mover a lo inconmovible Yo vine a decirle a alguien hoy La revelación que Dios te dio inconmovible No podrá moverte gloria al Señor, en lo movible de proceso, lo movible de crisis, lo movible de situación, lo movible de pandemia no podrá mover a un hombre inconmovible en la palabra, en el crecimiento en la fe, en la idea de Dios y en lo que Dios ha establecido sobre ese hombre wow. Dios mío, padre. entonces mira lo más poderoso y estoy casi a punto de cerrar que Jesús le dice, vosotros quien dice que soy, entonces respondió Pedro y dijo el Cristo de Dios Tú eres el cordero enviado por el cielo Tú eres el pan del cielo que cayó para darnos vida en abundancia uh -huh. La gente necesita entender que la... Mira, yo hablaba ayer algo mientras predicaba en una iglesia Suéltalo, por favor. Y yo predicaba con el tema, el hombre de la historia Y me metí en una locura entre Moisés y Jesús Y yo digo, señores, es irónico que Moisés con una vara dividiera un mal rojo Y Jesús con un madero una historia Dios mío Wow <risa> Te va a coger fuego. <risa> Era ilógico que un tipo, gloria al Señor, con una vara golpeara una peña y botara agua y Cristo se convirtiera en la peña de agua viva. Dios. Era ilógico que un tipo, gloria al Señor, que con simple y llanamente una vara decidiera toda la libertad de un pueblo hebreo y un tipo, gloria al Señor, con tan solo una, una, una única escarlata y una corona de espina decidiera la humanidad en salvación. Wow, 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 wow. Decía, ¿cuál es la diferencia que uno se llamó el líder que era para libertar a Israel y otro venía como el libertador? Oh, gloria a Dios. Por eso Moisés hizo mucha simbología y por eso Hebreo no se equivoca cuando cuando Hebreos dice, Hebreos capítulo, oye, alguien tiene que leerse el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 24, que dice que Moisés anduvo y rehusó en su naturaleza ser hijo de la hermana de Faraón por causa de que él conocía los rudimentos y andaba en los principios del Cristo y miraba y caminaba como viendo al invisible. Pero todavía el Cristo no estaba revelado. Jesús no había nacido en esa época, pero se le había presentado como sombra, figura, ay Dios mío. Y tipo, ¿sabes que Moisés eh, fue parte de la cena del Señor y usted dirá ¿cómo así? claro porque cuando llegó el momento de que todos los primogénitos tenían que morir en Israel y no en Israel en Egipto, gloria al Señor, que el Señor manda las plagas de los primogénitos para los egipcios, la Biblia dice que Moisés estaba en la mesa celebrando el momento pascual la cena solemne, ¿qué había en la cena solemne? había que, había que, había cordero había hierbas amargas, había pan sin levadura y había vino, Dios mío, yo no sé si alguien está aquí por favor, aleluya, que fue la revelación que recibió José, alguien que participó de la cena, pan y vino, ¿cómo que José recibe pan y vino? Copero y panadero, no están aquí todavía, wow. alabados sea el Señor ¿qué fue lo que Moisés, entre, qué fue lo que Abraham entregó a Merquisedet? pan y vino, gloria a Dios, aleluya ¿quién era Merquisedet? sumo sacerdote rey de Salem, teofanía del cordero le estoy diciendo que todo aquel que conoció al cordero antes de cordero, primero lo conoció por revelación para luego verlo manifiesto en su cuerpo en su carne, en su vida y en su ser, por eso cuando Pedro dice Dice, eres el Cristo de Dios, le está diciendo Hubieron muchos que se levantaron Pero no hicieron señal, pero tú eres la señal En esta temporada Dios mío 
O sea, yo quiero decirle Gracias, a alguien padre. que usted que me está escuchando y me está viendo, la señal de la temporada de tu vida, la revelación que viene del cielo, que cambiará tu historia, está en un solo nombre y es en el nombre poderoso de Jesús. Y en ese mismo nombre yo declaro hoy que tu vida es cambiada, que tu Amén. vida es renovada, que la gloria de Dios se manifiesta contigo, que todo lo que te hace falta Dios te lo entrega y que sobre todo momento y todo espacio, el nuevo tiempo de Dios no es que va a llegar a tu vida, es que ya llegó desde hoy, Amén. porque la revelación te separó para ser diferente en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Tremendo, tremendo, tremendo. Dios mío, pero este hombre no ha dejado... Loco, Dios, yo, creo, yo sé que la gente que están allí, Víctor, han sido bendecida y bendecido con esta poderosa palabra, Amén. la cual Dios ha depositado sobre tu labio. Y yo sé que no va a ser la última vez que estará con nosotros. Hay que traer este hombre. Santo, aleluya. Pero hay que traer lápiz y papel para poder anotar. <risa> Santo, Dios mío. Dios bendiga la vida de Víctor de una manera muy especial. Amén, amén. Gracias, de mi verdad, querido. Que Dios lo bendiga. Hombre que apreciamos mucho, con un talento, un llamado. Eh, yo sé que el largo camino te resta. Así es, amén. igual, igual, igual. Para yo mí sé, es un placer. Yo sé que el largo camino te resta y yo sé que cosas grandes vienen para tu vida. En amén. el nombre del Señor. No hay tiempo para más. Queremos que Dios pueda bendecir la vida de Víctor y pueda bendecir su vida, que usted está ahí conectado con nosotros. Que el cielo le bendiga. Esto es Radio Cielos Abiertos, RCA. Bye bye. Bendiciones. Radio Cielos Abiertos TV, conectando el cielo a la tierra. Un canal que transmite cada minuto palabra revelada del cielo. Ministración con unción, fuego y poder. Tú eres esa mujer que Dios marcó. Tú eres ese hombre que Jehová te dice hoy. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás en una esquina llorando? ¿Por qué te estás lamentando? Si yo te llamé, la saba calla. Impactando las naciones y el mundo. Radio Cielos Abiertos TV. Esta es tu plataforma mundial. Conecta. Ahora mismo, RCA.